இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்பலால் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த சில்க் காட்டன் சாரிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ளவுஸை ரெடி பண்ணலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இந்த சேலைக்கு முந்தானை இப்படி இருக்குது நல்ல கிராண்டாக இருக்குது முந்தானை பிறகு உடம்பு முழுக்க இந்த டிசைனே தான் இருக்குது பார்டரில் ஒரு அதாவது டபுள் சைட் பார்டர் ஒன்று வந்து நல்ல பெரிய இந்த மாதிரி லென்த்தான பார்டராக இருக்குது இன்னொன்று இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை எப்படி இதை அனுசரித்து நம்ம தைக்கணும் ஏன்னா ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்பவே வெறும் பிளெயினாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருக்கிற அந்த ஹாஃப் ஒயிட் கலர் தான் இருக்குது இப்போ நம் முதுகில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்டரை இதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா இப்போ கைக்கு நமக்கு நல்ல இது ஃபுல்லாகவுமே இந்த பார்டர் வரதால் கைக்கு எந்த டிசைனும் நம்ம தர வேண்டியதில்லை ஆனால் உடம்புக்கு ரொம்ப அழகாக நம்ம கொடுத்தா தான் அது கொஞ்சம் இந்த பிளெயினாக இருக்கிறதுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதனால் இந்த கோல்டன் கலரில் ஒரு கிளாத் நமக்கு இதுக்கு நல்ல ஒரு சூட்டபுளான கோல்டன்லேயே நிறைய இருக்குது நீங்கள் கிளாத்தை கொண்டு போய் மெயின் கிளாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்குங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் நினச்ச மாதிரி கிடைக்கும் ஏன்னா இதுலேயே நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது நிறைய ஷைனிங் இருக்குது அதனால் அதுக்கேற்ற போல் வாங்குங்க ரொம்பவே சிம்பிள் தாங்க நம்ம வழக்கமாக செய்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் அதெல்லாம் கொடுக்காம தான் செய்ய போகிறோம் ஏன்னா வந்து ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப சன்னமாக இருக்கிறதால நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ்லாம் கொடுத்தோம்னா ரொம்ப வெயிட் அதிகமாகிடும் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்போவும் மாதிரி ஃபோல்டிங்கில் இந்த நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கோல்டன் கிளாத்தை நல்லா மடித்து வச்சுக்கோங்க நமக்கு கழுத்துக்கு தாண்டி ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ச்சுக்கு அதாவது நம்ம நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே மடிச்சிருக்கேன் ஒரு ஆறு ஏழு இன்ச்சுக்கு நல்லா தள்ளி மடிச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக வேண்டாம் இந்த பாடி லென்த்துக்கு ஃபுல்லாக வேண்டாம் கொஞ்சம் பாதி இருந்தால் போதும் கீழே நல்ல ஒரு நாலு இன்ச்சுக்கு இந்த கழுத்தோட போர்ஷன்லேருந்து ஆழம் வச்சுக்கோங்க நாம் அப்படியே இதை நெக் போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் நமக்கு தேவையான போர்ஷன் இதில் இங்கேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சுன்ற அளவுக்கு நீங்கள் இதை அடையாளம் போட்டுக்கலாம் பிறகு இந்த இது வந்து நீங்கள் சென்ட்ராக வைக்கிறீங்க அப்படின்னும் பொழுது இந்த இடத்துல இருந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இந்த டாட்ஸை போட்டுக்கிட்டே வாங்க கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி தோற்றம் வரும் அதுக்காக தான் இதே மாதிரி டிசைன் நம்ம ஹிப்புக்கிட்டேயும் முதுகு ஆழத்துலேயும் கொடுக்கலாம் இப்போ நாம் இந்த அடையாளம் படுத்திருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல இருந்து இந்த இந்த கோடு வரைக்கும் அப்படியே நீங்கள் ஒரு சி மாதிரி போட்டுக்கிட்டே வாங்க இப்போ நம்ம இந்த இடத்த தான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே இப்போ நம்ம நெக்கில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நாம் ஒரு லேஸை வச்சு நம்ம இந்த எட்ஜஸ் எல்லாமே அப்படியே க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் க்ளோஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த பெண்டு இருக்குது பாருங்கள் அதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா உள் வாங்கி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த கவ் வந்து உங்களுக்கு அழகாக தெரியும் நான் அதனால தான் இந்த கேப் உங் உங்களுக்கு அதிகமாக விட்டுருக்கேன் ஏன்னா கட் பண்ணின பிறகு இன்னமும் விரிவுபடைஞ்சிருச்சுன்னா அது நல்லா இருக்காது அதனால தான் இந்த இந்த கேப்புக்கு அதுக்கப்புறம் வச்சது இப்போ உங்களுக்கு சரியாக இந்த உள்ளே வரும்பொழுது நல்லா அப்படி இழுத்து இப்படி வச்சு பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து வளைவு ரொம்ப அழகாக தெரியும் உங்களுக்கு இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்க முடியலன்னா 
அது மேலேயே இப்படி முதல்ல ஒரு ஸ்டிச் ஓட்டிக்கோங்க அப்போ நகராமல் இருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு பிறகு அது மேலே வைக்கும்பொழுது ரொம்பவே தெளிவாக நம்ம சுலபமாகவும் வைக்க முடியும் ஏன்னா சில வகையான கிளாத்துகள் இப்போ இது வந்து அப்படியே வைக்க முடியும் சில வகையான கிளாத்துகள் வந்து அப்படியே நெளிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்படி ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க இதை வைக்கும்பொழுது நீங்கள் அப்படியே ஃப்ளெக்சிபிளாக நல்லா வளைச்சி வளைச்சி வைங்க அப்போ அது உங்களுக்கு சுலபமாக வரும் நீங்கள் வளைக்காமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் இழுத்த மாதிரி ஒரு போர்ஷனாக ஆகும் இப்போ இதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம அந்த பெண்டை கொடுக்கணும் இப்படி அந்த லேஸ் மேலே அப்படி வச்சு ஒரு பெண்டை கொடுத்தீங்கன்னா கட்டாயம் வரும் நல்லா அப்படி எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உள்ள முதல்ல போயிடலாம் இப்படி போயிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்க இந்த இடத்த ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த லேசை மடிச்சு அது மேல அப்படியே வி ஷேப்ல ஒரு வச்சு ஒரு அழுத்து இப்படி அழுத்திட்டு அது மேலேயே நீங்க திரும்ப ஒரு ஸ்டிச் போடுங்க என்னை விடவே பிரமாதமாக தைச்சி நிறைய தோழிகள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ரொம்ப ரொம்ப அசத்தலாலாம் அனுப்புகிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் தைச்சி காமிச்ச அந்த பை வந்து இம்மிடியட்டாக ஒரு தோழி அப்படியே தைச்சி சாயந்தரத்துக்குள்ளேயே எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இமேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க அவங்க பேர் தெரியல ஆனால் ரொம்ப அழகாக அதே மாதிரியே பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நன்றிம்மா இப்போ நம்ம நெக்கை வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா பிறகு இந்த ஹிப் கீழேயும் நம்ம வந்து இந்த முதுகு கிட்ட இந்த மாதிரி அதே மாதிரி தான் நம்ம தைக்க போகிறோம் அதுக்குண்டான அளவாக கொஞ்சம் நம்ம அந்த கழுத்துக்கும் இந்த டிசைனுக்கும் அடிப்படாத மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த கழுத்தோட டிசைனும் இங்கே கீழேருந்து நம்ம வைக்க போகிற இந்த அளவும் இதே தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் இது வளைச்சி கொடுத்தோம் இதை வந்து கீழே ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்து அதே அந்த கர்வெல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா அதே மாதிரியே நீங்கள் அந்த ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சுன்றத இதுலேயும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இது முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டாட்ஸை பேக் டாட்ஸை பிடிச்சிக்கோங்க ஏன்னா இந்த டிசைன் வந்து இடையில் நம்ம டாட்ஸ் பிடிக்கும் பொழுது இந்த வளைவு அடிப்பட்டுடும் அதுக்காக அதை முதல்ல நீங்கள் பிடிச்சிருங்க நம்ம லைனிங்கில் தனியாக அதே மாதிரி உள்பக்கத்தில் பிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் ல ஒன்றுத்தில் இதில் மட்டும் பிடிச்சிட்டு லைனிங்கில் பிடிக்காமல் வைக்காதீங்க ரெண்டுத்துலேயும் சமமாக பிடிக்கணும் இந்த போர்ஷன் வந்து நம்ம ஹிப்பு பிடிக்கும் பொழுது உள்ள போயிடும் அதனால அதை நான் வளைச்சி தைக்கல
இங்கேயும் நம்ம இதே மாதிரியே இந்த லேஸை வச்சு அழகுபடுத்த போகிறோம் நான் வந்து இந்த கொஞ்சம் இந்த உள்ளே போகிற எட்ஜில் தர்றது இல்லைங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் இடுப்பு கிட்டே உறுத்தலாக இருக்கும் அதனால் அந்த போர்ஷனில் கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு 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 ஒன்றரை இன்ச் கிட்டே கருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அப்படியே லைனிங் கிளாத்தை அதில் வச்சு அட்டாச் பண்ணி அப்படியே திருப்பிக்கலாம் இப்போ இங்கே நம்ம வந்து பேக் டாட்டை இதில் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதில் பிடிச்சிங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் திருப்பி போடும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து டாட்டோட கோடு மட்டும்தான் இருக்கும் இப்படி உள்பக்கம் பிடிச்சிங்கன்னா எப்போவும் இருக்கிற மாதிரி டாட்டு தெரியும் அதாவது போத் சைடு வந்து ஃபினிஷிங் மாதிரி தெரியும் இதை அப்படியே நம்ம திருப்பி படித்தையல் ஒன்று போட்டுட்டு பிறகு உங்களுக்கு கழுத்த சுற்றியுமே இன்னொரு இதே மாதிரி லேஸை கொடுத்து இன்னும் அழகுபடுத்துங்க இப்போ நம்ம முதுகுக்கும் இங்கேயும் கொஞ்சம் பிளெயினாக இருக்குது இல்லையா இப்போ இது நம்ம இப்படி வச்சதுனால இன்னமும் கூடுதல் அழகானது மாதிரி இங்கேயும் ஒரு லேஸை வச்சு அழகுபடுத்திடலாம் ஓகேவா இப்போ முன்னமே நீங்கள் டாட் பிடிக்கலை மறந்துட்டீங்க அப்படின்னாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க இப்போ நீங்கள் சைட் ஜாயின் பண்ணுறீங்க சைட் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணுறீங்க இல்லையா இப்போ நான் இதே இப்படி வச்சு காட்டுறேன் இப்போ இது ரெண்டும் சேர்த்து நீங்கள் சைட் ஜாயின் பண்ணுறீங்க இப்படி ஸ்டிச்சிங்க தான் வருது உங்களுக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இங்கே டாட் பிடிக்காததை இந்த இடத்துல வச்சு ஸ்லாண்டிங்காக கொண்டு போய் நம்ம டாட் பிடிக்கிற மாதிரியே இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங் கொண்டு போய் இதை முடிச்சுருங்க ஓகேவா இப்போ இது மாதிரி செய்யும்பொழுது நீங்கள் டாட் பிடிக்கலைனாலும் அது வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி பிடிச்சதால் டாட் வந்து ஃபினிஷிங்காக இந்த இடத்துல தெரியுது அவ்வளோதான் டிசைன் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க ரொம்ப பிளெயினான இந்த பேக்கு ரொம்ப பிளெயினாக இருந்துச்சு அந்த பிளெயினானதை நம்ம இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி அழகுபடுத்திட்டோம் ஸ்லீவுக்கு அவங்க இந்த மாதிரி பெரிய பார்டர் இருக்கிறதால அது இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஏன்னா இதில் நம்ம வேறு எதுவும் டிசைன் பண்ண முடியாது செஞ்சாலும் அவ்வளோ தெரியாது இல்லையா ஏன்னா முழுக்கவுமே பார்டரே முழுக்கவுமே பார்டரே இந்த இடத்த பிடிச்சிருக்கு ஓகேவா நல்லாயிருக்கா நான் அப்படியே ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சேர்த்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம எப்போவும் கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சேர்த்து இங்கே வச்சுட்டேன் ஓகேவா பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்